الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആ കുട്ടികൾ എന്തിനെങ്ങളും അവിടെ ഇരുത്തി അവരൊക്കെ കസരമില്ല ഇരുത്തി എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് കസരമില്ല ഇരുന്നു നല്ല മക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തിട്ട് എല്ലാരും ഈ കസരമില്ല അത് കസര മുന്നിൽ തന്നെ ഇത് കസര നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തിട്ട് കസേരമേലിരുന്നു എല്ലാവരും വയറ് വെക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വയറ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരണം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണോ പറയൂലേ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ ഷാൽ ഒരു കസേരമിൽ ഒരാൾ മതി രണ്ടാൾ വേണ്ട ഓരോ കസേരമില്ല ഓരോരുത്തർ ഇനി വയറ് കഴിയുന്നവരെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ കസേരമില്ല ഒരുത്തെ ഇരുത്തോ നിങ്ങളെന്തില്ല ഈ പ്രായം ഉള്ള ഉപ്പാരല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രവും നല്ലൊരു അടിക്കും നന്നായിട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ റെയിൽവ് പഠിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്താൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു മദ്രസ വളരെ അടുത്തൊന്നും മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണവും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബാഹു താല ഇതാഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജിരിസായി നമ്മൾ നോക്കുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്തു എല്ലാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ യാദീന ആമനു സല്ലു അലഹി വസ്ലിമു തസ്ലീമ എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാസമാണ് ഷാബാൻ ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 
മഹത്തായ കായ്ബ ശരീഫ് നമ്മളെല്ലാം കായ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല മഹാനായ നബി ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ കർണൻ ബാദ കർണിൻ ഉമ്മത്തൻ ബാദ ഉമ്മത്തിൻ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ച ലഭിമാർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള മോമിനിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് കാബ മഹാനായ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്രമകാരികളായ ജനങ്ങളെ അവരോട് ഏകദേശം ആയിരം കൊല്ലത്തോളം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലധികം വർഷം മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന അക്രമത്തിന് മുതിർന്ന ആളുകൾ അവർക്കെതിരായി നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ദ്വാര ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ പ്രളയം വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ട് ആ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏ മക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇരുന്നിരുന്ന് നീക്കാൻ പാടില്ല എനി എഴുന്നേറ്റാലുണ്ടല്ലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തു അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു നമുക്ക് ഖുർആാൻ ഓതി പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മകൻ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു മകൻ അവൻ അവൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ല അവൻ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമാകുന്ന ബാപ്പയെ ധിക്കരിച്ചു അവനോട് കപ്പലിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കപ്പലിലേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം മുങ്ങി മരിച്ചു പോയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മകൻ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയ വലിയ പ്രളയം ആ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ നബി അലിഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാമും കൂടെയുള്ളവരും കപ്പലിലുണ്ട് ആ പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കായബാ ഷരീഫ് തവാഫ് ചെയ്തു കായബാ ഷരീഫ് നബിയുമാഹി ആദം അലിഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്കുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനമാണ് ആദം നബി അലിഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ വിശാലമായ ഇന്ത്യയാണ് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും സിലോണും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോയി എഴുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് അബുൽ വലീദ് അഹ്ബാറും അക്കയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ആദം നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്കുകളെ അയച്ച് മലക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാബ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഷെയ്ഫാൻ കാബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു താല ആ മലക്കുകൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നിന്ന ബൗണ്ടറിയാണ് ഹറം എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി ഹറം ആശരി نوح نبي عليه الصلاة والسلام من منبع عاد النبي عليه الصلاة والسلام من دي منبع نرمي كبتت دم عاد من عليه السلام من قالة الله كعبا سرقة اللي كنت وانا قل كنت الله دم عير كعبا سرنة اللي ولقى قلو دائر عاد من عليه الصلاة والسلام من مرنم سمبوي جبول അതല്ലാഹു തല ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി കളഞ്ഞു ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഒരു കല്ല് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചു അതാണ് ഹജർ ഉല്ലസൂ ബാക്കി മുഴുവനും ഉയർത്തി കളഞ്ഞു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കൾ കല്ലും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് കായബ നിർമ്മാണം നടത്തി നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രളയത്തിൽ കായബയുടെ ബിൽഡിംഗ് തകർന്നു പിന്നെ ഒരല്പം ഉയർന്ന ഒരു കുന്നുപോലെ ആ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വന്ന അമ്പിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളും അവിടെ ചെന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അതിൽ ഉത്തരം കിട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വന്ന കാബ മഹാനായ നബിഹി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 
ആ കായ്ബ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജർ ബീവ്രതികൾ മോഹവൻ ഹേയും മകൻ ഇസ്മായിൽ എന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മെഹറം നിന്റെ വീടാണ് ഇവിടെ ആ പവിത്രമായ ബഹുമാനമുള്ള വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ മകനെയും ഭാര്യയെയും നിർത്തി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പിന്നീട് കാലം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്മായിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ കാബ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമി റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായി ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അമ്പിയാക്കൾ പ്രവർത്തിക്കൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ അമാസ്ലാമിന്റെ വാക്ക് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നോമേ അങ്ങനെ മഹീദിമാലയിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സൂറത്തുൽ കഫിലും പറഞ്ഞു അമാസ്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ പ്രമുഖന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുവാഹി യൂനുസ് അലഹി സ്വലാം ആളുകളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് നാട് വിട്ടു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ കപ്പലിൽ കുടുങ്ങി കപ്പലിൽ നിന്ന് അതാ കപ്പലിന്റെ ആൾക്കാരെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു നൂഹൻ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ മത്സ്യം വിഴുങ്ങി വതന്നൂനി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് മത്സ്യം പിടിച്ചു വിഴുങ്ങി ഇരുട്ടിന്റെ ഇരു രാത്രിയുടെ ഇരുള് വെള്ളത്തിന്റെ ഇരുള് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലുള്ള ഇരുള് ഈ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിക്കറാണത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിക്കറാണത് കഥാലിക്കൻ അഞ്ചിൽ മോമിനീൻ എന്നതിന്റെ ശേഷം കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂനുസ് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പോലെ നമ്മൾ മോമിനികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതിന് ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറാണത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദുഹാ പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം റബ്ബിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അള്ളാഹ് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തോട് അക്രമം ചെയ്തവരിൽ പെട്ടുപോയി ഞാനിപ്പോൾ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി കാരണം പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല കുറ്റമല്ല പക്ഷേ മഹാന്മാർ അവരെന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അവരുടെ പതിവ് ആ പതിവിന് വിപരീതം ചെയ്തപ്പോൾ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെയ്തത് കുറ്റമല്ല തെറ്റല്ല നമ്മൾ നാട് വിട്ടു പോകുമ്പോ പഠിച്ചവനോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നല്ല പോകല് തോക്കിലൊക്കെ പോലാൻ അമ്പിയാക്കളാകുമ്പോ അവരൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകണം ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പോയപ്പോൾ കുടുങ്ങി അപ്പൊ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതിവ് അമ്പിയാക്കൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഖാബ ആദ്യത്തവരിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരുന്നത് കാരണം അന്ന് ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കാബ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രായ ഇരുപത് വയസ്സ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇസ്മായിൽ നബി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ തൊണ്ണൂറിന്റെ വേല പ്രായം ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാം ജനിക്കുമ്പോ നൂറ്റി പത്തിന്റെ വേല പ്രായം ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രായം പറയണോ മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര പ്രായം അല്ലേ അപ്പോ വലിയ പ്രായമുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമും രണ്ടാളും പങ്ക് ചേർന്നിട്ട് കായപ നിർമ്മിച്ചു അത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ അരുള്ളി മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വയസ്സുള്ളവരും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കണോന്നാ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കായബാ ഷരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തി ആ കായബ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കയറി നിന്ന കല്ലാണ് ഇബ്രാഹിം 
അതിന്റെ മേലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാല് പതിഞ്ഞു ആ ഇബ്രാഹിം മക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ആ കല്ല് മേൽപോട്ട് ഉയരുന്നു താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മേൽപോട്ട് കയറി പടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതകരമായ കല്ല് ആ കല്ലാണ് മക്കാം ഇബ്രാഹിം ആകയാൽ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ടു പാപ്പമാര് ഹബീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുല്ലാഹി ഇസ്മായിൽ അലൈഹി വസ്സലാം എന്താ മക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ എന്താ പറയണ്ടേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ അലൈഹി സ്വലാം എന്താ ഉറക്കം പറയാത്ത നിങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നു കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എത്ര സമയമുണ്ട് അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി കൈബ നിർമ്മിച്ചു ആ കയറി നിന്ന കല്ല് ഇബ്രാഹിം നബി കയറി നിന്ന കല്ല് ആ കല്ലാണ് മഹാമ ഇബ്രാഹിം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബ്ദുൽ മുഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ നേതാവാ സഹാബികൾ ഒക്കെ അങ്ങനെയാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂട്ടത്തിൽ നേതാവാ സ്വർഗത്തിലാണെന്നതിൽ മുസ്ലിമീക്ക് സംശയമില്ല കാരണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഹരീസിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമറേ ഞാൻ സ്വർഗം എനിക്കല്ല കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സുന്ദരമായ വീട് കണ്ടു അതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വെച്ചൊരു സ്ത്രീ ഒതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരനാണ് അമർ മുഹത്താബിന്റെ വീടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആ വീട് കാണാൻ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ നിങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കയറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് വെറും പ്രൗഢിയായി ജീവിക്കുന്ന ഉമർ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഉമർ ഈ ഉമറിനെ സ്വർഗാവകാശി മാറ്റിയ നേതാവല്ലേ അവിടുന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതും ഹരീസിലുണ്ടല്ലോ ആ മഹാനായ ഉമർമുഹത്താവിതങ്ങളെ രവിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കയറുന്ന കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കാരം പാസാക്കിയാല് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉമർമുഖത്താബിന് വർക്കത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം സാഹബുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അരൂരിൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വർക്കത്തിനൊക്കെ എതിർക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സഹോദരൻ അവരൊക്കെ ചിന്ന ഭിന്നമായി എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഏതോ ആകട്ടെ മഹാനായ ആ കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ കിട്ടിയാ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലഭിതങ്ങൾ അല്ല പറയാ ശിർക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല എന്താ ചോദിച്ചോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഓർഡർ കിട്ടാൻ കാത്തുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കയറുന്ന കല്ലിന്റെ സമീപം നിങ്ങൾ നിസ്കാര സ്ഥലമാക്കണേ ഭർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇബ്രാഹിം മക്കാം ഉണ്ടല്ലോ അതും അവിടെ കായബത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് കായബയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹിജുർ ഇസ്മായിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ച ആ കബിലക്ക് തിരിയലാകൂല അതേ സമയത്ത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിജുർ ഇസ്മായിലിന്റെ പുറത്തു കൂടി തവാഫ് ചെയ്യണം അത് കായബയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹിജുർ ഇസ്മായിലിന്റെ തീർത്തും കായബയാണോ അല്പം കായബയാണോ ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഇമാന്റെ അവിറഹിമുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ശരി ആ ഹിജുർ ഇസ്മായിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹാജർ ബീബി റതി മോഹനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് ഇസ്മായിൽ ബി അലി ഇസ്ലാമിനെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 
نوحن بی علیہ السلام نے زمزن گڑت نیم کا عبید نیم مڑک کل سترطان مرو چید دی ادنال انگنے اور پاڑ مہان ماری کہ بیڑ سبیبت کڑکن دنڈ تری مہان مہار اکہ جنکن دنی ممبم بہمان ملل بابر مان کہبا آدن نبی علیہ السلام برند دنی ممب رنڈا ایرن گل ممب ملک گل صواف جید بابن مان کہبا کہ بیڑ نیر میل اور آگا ستر مور پر لی اند ادو بولے ادن نیر چوڑے ஏழு பூமீரும் ஓரோ பள்ளி உண்டு அது அல்லாஹ் விந்த வீடம் நானு பரையின்னது குர்ஆன் அங்கனையானு பரிஜே படுத்தியது ஆபஹத்தாய கஅபைலேக் திரிஞ்சு நஸ்கரிச்சிருந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனையில் எத்திய போல் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸைலேக் திரிஞ்சு நஸ்கரிக்கான ஆர்டர் உண்டாயி அங்கோட் நஸ்கரிக்குன சமயத்தும் Indonesia <laughs> موسیقی موسیقی சீகரிக்கான் ஒருங்கான் உள்ள மாசமான மகான் மாராய பண்டிதன் மாரி பிரந்துது போலே Rajabu masam itu dunda masaman, Rasaban masam nenecci walam jer kunda masaman, Ramalan masam koi dedu kunda masaman. Adu kundu dene i sabiyatu, manas Allah bilai ketiric, jiwi datil wal titigulum kitinggulum wandu boengil peracaban udah maapu berat, ah mahatta ya adidi Ramalan ini segeri kan, nama lalai abrum sanat thera agam ini i sabiyatu unar. Dehiti guru pada sami am valu pada itu nila, nenggal itu beri am nalla valu itu ikut dengan anu, ini pegat esen nenggal lab shield cutun, pandur keli jari yeud manikur nanda valu ar nirnu, kanur di lele, ur istalat, istalat ini beri am marnu, ini jahid inggal ap samelan nanda po, pilah tera, yeud manikur nanda tu tam valu ar nirnu, agen ek Kadang-kadang bandar pun kau kau terlalu ralu. Enam orang pernah itu, itu ada yang bersih kerja. Ten guru cari, kuda tel guru cari, pinne. Ah, ten de, resam kau ni, orang tu kacau macam ni. Anak orang pernah itu, anak ni itu, itu ada yang dilakukan itu orang macam ni. Ipa tu orang dilakukan ni. Kalau macam ni, orang 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 موسیقی Allah will make a menace to the TV column, you will see at the end. We'll tell you some home, but you won't deny the person under the day that are on Strigal. You would have a little kind when you wonder under the Korea, Allah will have a Kuberka theatre, and my eater, a Makal Kok Kuberka theatre. Siri Kutigal, or Kutigalan, or Sabi, you Sabi, and Melukan, and a B and the Vandusta. Kutigal Kutigalan, 
ആ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും വിവാഹത്തിന്റെ നല്ല മക്കളാക്കി വളർത്തി തരട്ടെ കുട്ടികൾ വലിയ രസാണ് കുട്ടികൾ വലിയ സന്തോഷാണ് കുട്ടികൾ കാണല് സന്തോഷാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കലും സന്തോഷാണ് അവരെ ശബ്ദം കേൾക്കലും സന്തോഷാണ് നമ്മളെ ഈ സുബാനല്ലാ മദർസ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയാലും നമുക്ക് തീരെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല രാവിലെ ചെറിയ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് വലിയ സന്തോഷം ചെറിയ മക്കൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ കണ്ണു വയ്ക്കും അവർ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അടിക്കും അവരെ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ കാപ്പിക്ക് കവാത്തെടുക്കാൻ തോന്നുന്ന പരിപാടി അത് കാ കാപ്പിക്ക് കവാത്തെടുക്കുന്ന കാപ്പിനുള്ള വെറുപ്പുണ്ടല്ല കാപ്പി ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കാപ്പി മേൽ നല്ല ഗുരു ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കായ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാ കവാത്തെടുക്കുന്നു അല്ലാതെ കാപ്പിനുള്ള വെറുപ്പല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി വരണം അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും നന്നാക്കി തരണേ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മക്കള് ചെറിയ കുട്ടികള് അവര് വലിയ ബഹുമാന വലിയ ബർക്കത്ത കാരണം ഈ സാധുവായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മൾ ആരും മനസ്സുമികളായ നബിമാരല്ല പക്ഷെ ഈ ചെറിയ മക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് തെറ്റും കുറ്റവും വരുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല അവർ നിഷ്കളങ്കരാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഒരു രണ്ടാള് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി തല്ലി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് പന്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തല്ല് കണ്ടാൽ തോന്നും ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് മിണ്ടൂല പക്ഷെ രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം മനസ്സിൽ യാതൊരു വെറുപ്പും ഇല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ള നിഷ്കളങ്കമാണ് ഏകദേശം സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ കടുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാരോ ചില വിവരം കുറഞ്ഞ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര് പിന്നെ സുബാനല്ലാ ഇനി അവളോട് മിണ്ടൂല തീരുമാനിക്കും ായിരുന്നു അവർക്ക് അതൊരു രസാണ് ഭർത്താവിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കശക്കുക എന്നുള്ളത് അവരൊരു രസാണ് ചിലപ്പോ ഒന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി പോയാൽ മതി എവിടെ പോയിരുന്നു നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചോദിക്കലുണ്ടല്ല കേട്ടാൻ നമുക്ക് തോന്നി ഇതേത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് സംഗതിയാണെങ്കിലോ യാതൊന്നും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹരീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐസ് ബിഹുരോട് പറഞ്ഞു ഐഷ നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തൃപ്തിയുള്ള സമയം എനിക്ക് വേറെ മനസ്സിലാവും നിനക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ വേറെ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ നല്ല തൃപ്തിയുള്ള സമയത്ത് നീ പറയാണ് സത്യം നീ പറയാ അതേ സമയത്ത് ഇതാ കുന്തി അലയ്യ നീ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച സമയത്ത് നീ സത്യം ചെയ്യുമ്പോ അതാ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നേ നീ പറയൂ എന്റെ പേര് അറിയൂല അപ്പൊ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരെ പറയൂ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാ തങ്ങളെ പക്ഷെ മനസ്സോട് ഞാൻ വെറുക്കലില്ലേ ഇത് ഏത് സ്ത്രീകളെയും സ്വഭാവ ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു വെറുക്കൂല ചിലപ്പോ അവരെ സ്വഭാവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ സംസാരത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ചൂണ്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് ആൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് നീണ്ട പദ്യം ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ലോകത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ പലതും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നടക്കും എന്ത് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചാലും നല്ല സംതൃപ്തിയോടെ നീ കൊള്ളണം നീ ആൺകുട്ടിയാകണം ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാജുലാ ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നല്ല ധൈര്യപൂർവ്വം സ്ഥൈര്യപൂർവ്വം നിൽക്കണം നിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കണം വാശിക്കാരനാകരുത് പകരം ചെയ്യുന്നവനാകരുത് ചുണ്ടിക്കാരനാകരുത് വസീമത്തുക്കസമാഹത്തു 
നീ എപ്പോഴും അതാ വാക്കു ലംഘിക്കാത്തവനകളും കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനകളും അള്ളാഹുമായുള്ള കരാർ അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബമായ നബിദങ്ങളുമായുള്ള കരാർ എല്ലാ കരാറും പാലിച്ച് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്ത് ഉമ്മമാപ്പമാരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് പരിഗണിച്ച് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ച് കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് അങ്ങനെ അത് കള്ളു കുടിക്കാതെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതെ പരിശ വാങ്ങാതെ പരിശ തിന്നാതെ അന്യന്റെ ഹക്ക് കയ്യിലാക്കാതെ ഹറാമുകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ഹറാമ് കേൾക്കാതെ പറയാതെ കളവ് പറയാതെ ദൈവത്ത് പറയാതെ നമീമത്ത് പറയാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെ ചീത്ത പറയാതെ തെറി പറയാതെ എല്ലാ വേവങ്ങളും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതേ നാവ് കൊണ്ടോ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടോ പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാതെ വല്ല ദുർബല നിമിഷത്തിലും തെറ്റു വന്നെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം പൊറുപ്പിച്ച് അതാ നീ അള്ളാഹുവിനോട് വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനായി ജീവിക്കണേ അതാണ് ആൺകുട്ടി നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇതേപോലെ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് വിഷമക്കൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എന്തെല്ലോ പ്രയാസപ്പെട്ട് നാ അങ്ങാടി നിങ്ങ് വരുമ്പോ സുഹാനുള്ള ഒരുപാട് ആക്കി കടം വാങ്ങി കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം കയ്യിലില്ലാത്ത ബേജാറിന് വരുമ്പോ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന വർത്താനം പറയുകയും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കണം അതേപോലെ നല്ല ഡ്രസ്സോടു കൂടി സ്വീകരിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഏറ്റവും മുഷിഞ്ഞ തുണി കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഏല സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല ഡ്രസ്സ് നല്ല സുഗന്ധം അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അതേ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഷർട്ടും കൊണ്ടു വിട്ടിട്ടാ പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയിലും സുഗന്ധം പൂശിയിട്ടും പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നബിസ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പുറത്തു പോകുമ്പോ എന്തിനാണ് ഉള്ള എല്ലാ ഭംഗിയും കാണിച്ച് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കാണിച്ച് വേറെ ഉള്ള ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം അത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബിസ് സ്ത്രീ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ പുറത്തു വന്നാൽ ശൈഥാൻ അവളെ വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരും അബദ്ധം കൊണ്ടുവരും എന്ന് നബി സല്ലാഹുങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം പാട് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ നല്ല എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളും അണിയേണ്ട സമയം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നല്ല പുഞ്ചിരിയോട് പുഞ്ചിരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സദക്കയാണ് സഹോദരന്റെ മോത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സദക്കയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മോത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക ബാപ്പാന്റെ മോത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക ഭാര്യന്റെ മോത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുക കയറി ചെല്ലുന്ന നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഖം ഇങ്ങനെ കറപ്പിച്ചിട്ടല്ല കയറി ചെല്ലേണ്ടത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് കയറി ചെല്ലേണ്ടത് അതുപോലെ ആരെയും അന്യപുരുഷന്മാരും അന്യസ്ത്രീകളും തമ്മിലല്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ എവിടെയും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമീപം പുഞ്ചിരിക്കൽ ഒരു സദക്കയാണ് ഒരു ധർമ്മമാണ് അതിന് അഞ്ചു വയസ്സ മുതലില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മദർസയുടെ സ്ഥലത്തിനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കട കിട്ടുന്നു ഞാനിപ്പം പൈസ ചോദിക്കും അപ്പോ അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം പുഞ്ചിരിക്കാൻ അഞ്ചു വയസ്സും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കുക അതൊരു ധർമ്മമാണ് ആരും ഒരു വിഷമവും വേണ്ടില്ലല്ലോ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ഷട്ടറൊന്നും പൊക്കിണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ ചുണ്ടങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നീക്കിയാ പോരെ ഷട്ടർ വെക്കുന്ന വിഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പുഞ്ചിരിക്കൽ ഒരു ധർമ്മമാണ് സദക്കയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പെരുമാറ്റം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഏറ്റവും വലിയ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായ ആള് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാര് ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി റാബി അത്തുല്ലാഹുഹദി നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് ബാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി അതാണ് നാലാമത്തെ വള്ള ആ പേരിട്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യം പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതാ സുഹാനുള്ള ചില വിവരമില്ലാത്ത ഉമ്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ തെറ്റ ഉമ്മാരും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് മകന്റെ ഭാര്യ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ
ഓ സഹോദരന്മാര് ആരും ഉത്തരവാദി അല്ല ലൂത്ത് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൺകുട്ടികളെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഉമ്മമാർ ഏതെങ്കിലും ഉപ്പമാർ മക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവനില്ലാതെ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയാ നീളമുള്ള ിട്ടില്ല ആ പൊക്കളോടുകൂടി ഉമ്മയെ പിടിച്ചു വലിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് മക്കള് മരിച്ചവർ അവര് ടെൻഷനാകരുത് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാണ് ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ടെൻഷനാകരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അതാ എന്നാൽ ഈ സാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഒറ്റ മക്കളും ഒരു മകനുമില്ല മകളുമില്ല ർക്ക് റബ്ബുദ്ദേശിച്ചത് കൊടുക്കുകയാള് പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും ഭർത്താവോ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബമോ അതാ പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്യരുത് മനസ്സ് കുത്തി വേദനിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ ആ പെണ്ണും ടെൻഷനാകരുത് ഭർത്താവും ടെൻഷനാകരുത് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് റാബി ജനിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച ഈ ഉമ്മക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു ധാന്യമില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പൊതിയാൻ ഒരു ടൗവലിന്റെ കഷ്ണമില്ല വലിയ ഞെരിക്കമാണ് ആ ഞെരിക്കത്തിന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് അതാ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പോയി വല്ലതും കിട്ടുമോന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഭർത്താവ് യാചിച്ച് ശീലമുള്ള ആളല്ല ഒരു വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റും പിടിച്ചതൊന്നും മുട്ടാൻ തോന്നിയില്ല ഒന്നും കിട്ടാതെ മടങ്ങി വന്ന് ഭാര്യയോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പ ഭാര്യ കരഞ്ഞു പോയി പ്രസവിച്ചിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല ഈ കുട്ടിയെ പൊതിയാൻ തുണി കഷ്ണമില്ല മുട്ടിന്റെ മേലെ തലയും കുത്തി ഭർത്താവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മയങ്ങിപ്പോയി അതാ ഒമ്മത്തുകളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും ഏതേറ്റത്തോട് സലാത്തിയുള്ള മൗലായ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്താകുന്ന നിയമത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ ഉമ്മത്തിനെ നിർത്തി അവർക്ക് കാവൽ നൽകുന്ന സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാവൽ നൽകുന്ന സിംഹം പോലെ കിടക്കുകയില്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ അബൂറാബിയോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട വല്യ മഹത്വമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് വല്യ ബർഗത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയാ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പോകണം ബസ്രയിലെ ഭരണാധികാരി ഈസബുരു സാദാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എഴുത്തു കൊടുത്താൽ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചതാണെന്ന് പറയണം അദ്ദേഹം ദിവസേര നൂറ് സ്ഥലാത്തിയുള്ളു എന്റെ പേര് നൂറ് സ്ഥലാത്തി ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങൂല എല്ലാരും ചൊല്ലണം ചുരുങ്ങിയ നൂറ് സ്ഥലാത്ത് അതിന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം പോകും സ്ഥലാത്തി എല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം വന്ന മാസമാണ് ഷാബാൻ 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ها صلاه الا انا اغا 4 سكند 5 سكند ودي 100 صلاه الا 10 منت بندا هذا جليته انا ور ديوس كدن ورغوله بغل راتري ايدن كل سمي انا نقولوا تيرمانيكن نمبر 100 صلاه الا بصري الى درناديري ورنار الا وليا اجراب 400 صلاه الا انلا يالود صلاه بيتو بويتوند الله رسول بريان إنلا صلاة بيتو بويتوند يان بارنجو إنلا بريان إنلا صلاة يوليت إلا أديني بعيرم نانور صرنا نانيوم دينغل كتيرا يان أوردر جيدو إنلا بريانم بصرا إلا بيرنا أني كاري كانو أوردر ده أبيلا تنن كاتوما أي بويلي أبو رابيا آ كاتنغ غودتو وايت بول بيرنا أدي غيري ودا سندوشان نو كندا Karanam yenda salatuk ke nabi dengan ana hadirat ti leti turundal lo, dengan salat yuliko, dengan da salat maru da tu nelayi eri ke kani ke perubahan da perubahan paranjiru tu, apalan sahabat tu lndar ada jodhi cide nabiye, wafat ini sesam kabarun da dravicu gule, apala paranjiru di inna Allah haramal allarudi, aji saad allambiya. أمبيا كلا شريرة من دون من ذي الله حرام كي أبرة شريرة تيرون دون سنبلي كلا يد جماعة يارنا فبوتنا ما دين يدير بردنا لوم يد مجاهدين دالمنا ربردنا لوم مسلمين كلا عند رسول فرنا دينا برا ميلة غطو Abahana ya nabi dengel, abrut tek enda salat buru-buru meti inna le buru salat marn boy po, ya enda unar tiyal lo, adi ni pariharam ini nanu ur sorna nane engkau kah, enda neda abu order je idal lo, sando sangunde berana digari janda iram sorna nane emedut, sadukkel ke sandan pravartan ti ni kau kaya ane, nanu ur sorna nane berat tenne edtu. Ada kondu bandit sondam kai gund Allah darasulah cahbura biar di Allah ini ini kai lek kai mar gaya mahaan bandu sandosa burun jibi kian inna ma yuwafa sabiru najroh belairi hisab cemici gund jibi kumna berku kanak kille ada rabbu kodu kumello surtu kade cema abdan tir Nilam, Papa Mary Chu, Mama Mary Chu, Jatta Ti Maru Kebiba Angkari Cipoi Kanum, Rabi Gatul Lada Biya Watta Kahi Poi, Basarail Beliya Jeri Kaman Napo, Oru Dostana Gaya Manishen, Ah Mahadiya Gunna Chorupakari Edth Matter Al Kebiti, Ar Bandli Naane Yatini Biti Galanju. Ah Mahadiya Kundu Boi Madarali Kasta Pertu Gaya. Adi neda illo ru dustara ya manusian akrabi ya manusian. Apa nu tiada pinna ale odia pol. Seriram ntar perutan wedi udge ane bivi. Bodun adi neda hilang bulu. Kayu dingi boi. Kedekum nasar tu dorat tebuli ayilahi. Yenda ilah ya Rabbe. Ane wedi betum lay. Betul lah, abali bela umma, bapa illa umma illa turbala ya anu atu ari illa, ari mila ta penguti anu Allah. Adinda porbe, adal asirun ninda walimin, berakram yude adukel tada bilah anu Allah, kuda kayum mudin yboi. Yenik di lor paraya rulad, pache yenda ya jaban na ya Rabb, yenik tanda dalai doke, wa ana radin njamiha, jan sri kumna raja wa ya Allahu agnadi, yenik tanda dalam purta perta perna na Allah, yenik kamblai nila, tension nila. 
അള്ളാഹ് എന്റെ റബ്ബാകുന്ന നീ തന്നതൊക്കെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു അള്ളാഹ്ലാക്കിന്റെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അള്ളാ നീ എന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അള്ളാ അപ്പഴാ കേൾക്കുന്നത് നിനക്ക് നാളില് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് മലക്കുകൾ കണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് മുഖർറബീങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട ദുന്യാവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ദുന്യാവിലെ വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളല്ല കാരണം ഈ ദുന്യാവ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ഒരു ദിവസം തീരുന്ന ലോകമാണ് അതേ സമയത്ത് തീരാത്ത ലോകമില്ലേ അത് നൂറ് കൊല്ലമല്ല നൂറ് കോടി കൊല്ലമല്ല കോടി 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 എന്റെ മരണം വരെ കോടി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ബാറില്ലാത്തവൻ ജഹന്നവിൽ തന്നെ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ജഹന്നവിൽ കാക്കടേ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ഏത് പാപികൾക്കും കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മുമ്പിനീകൾക്കും ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചവർക്കും നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ മനക്കരുത്താർജിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പാതിരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് പകൽ തൊഴിലെടുക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നീ മുതലാളി ഉറക്കു തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടു ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഒരു ലൈറ്റ് മേൽഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതല്ല താഴെ വെച്ചതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിന്ന് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ മാതി ഖുറാനോദി തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നു മുതലാളി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പണിയെടുപ്പിക്കേണ്ട പെണ്ണല്ലിന് ആചരിപ്പിക്കേണ്ട പെണ്ണാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വിളിച്ചാതനവോടെ തിരിച്ചേക്കുന്നു ക്ഷമയോടെ മനക്കരുത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് കരുതി ജീവിച്ചു മരിക്കണം അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്ക് അതിന്റെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ ഇൽബു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ മദ്രസ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു മദ്രസക്ക് പലരും പലതും വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും സന്താനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ സർവ സർവുകളും നീ കാക്കണേ അള്ളാ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്യണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തി ഹോദണം നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പമാര് ഉസ്താദ്മാര് നാട്ടുകാര് മരിച്ചവരുടെ എല്ലാ പേരിലും നമുക്ക് ഫാത്തി ഹോദണം മേലെ നിൽക്കുന്ന ഉറക്ക താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം നമുക്ക് നല്ല ബർക്കത്തുള്ള സദസ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിരിസ് ആക്കിജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഓതണം ഫാത്തിഹ അൽ ഫാത്തിഹ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهاد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله تعالى من المجلس دعاء كتابه المجلس حقت നമ്മൾ ഓദിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മളെ മരിച്ചു എല്ലാവരും കബറിലും അള്ളാഹു തല എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് മദ്രസൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യാണുള്ള അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നാണ് അമ്പതിനായിരം അല്ലേ അൻപതിനായിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം വാങ്ങണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു അല്ല എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ കഴിവൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കഴിവുള്ളവരുണ്ടോ ഇല്ലേ അൻപതിനായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പതിനയ്യായിരം റുപ്പിക അത് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ പറയാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് പറയാൻ അലഹമില്ല എത്രയാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എത്രയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും ഓ പതിനയ്യായിരം പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം തരണം റഹ്മാനെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും ഞങ്ങളെല്ലാ ചലനങ്ങളിലും അടക്കങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് തരണം റഹ്മാനെ സർവ രോഗങ്ങൾ മുസീബത്തുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അലഹമില്ല നേരത്തെ വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്ത ആളാണ് അള്ളാഹത്തിൽ ഇനിയും കൊടുക്കാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നാരാ കഴിവനുസരിച്ച് പറയാം ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്പെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുന്നു ഒരു അമ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ പറയാം ഒരു കൊച്ചു ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്പെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അലഹമില്ല എന്താ മോന്റെ പേര് ഷംസുദ്ദീൻ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു നീ നല്ല ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേഗം പറയാം ഒന്നിച്ചിത് വരക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ആരാ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീതം മദ്രസന്റെ സ്ഥലമല്ലേ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും കഴിയാമെന്നാണ് വരെ കുട്ടികൾ കുറാൻ ഓതില്ല അവിടെ നിന്ന് കുറാൻ പഠിക്കൂലേ പഠിപ്പിക്കൂലേ അലഹമില്ല എന്താ മോന്റെ പേര് അള്ളാഹുവേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും എല്ലാ പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആണിനും പെണ്ണിനും എല്ലാ ഹൈറും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അലഹമില്ല പിന്നെ ആരാൻ ഒന്നിച്ചു വരക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞേക്കണം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മദ്രസ സംഖ്യ പറയുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ ആരാണ് ഒരു ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തരാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ആരാ ഒന്ന് അവരോർക്കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ പറയാം ഓരോരുത്തർ ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഗഡുക്കളായിട്ടും കൊടുക്കാലോ ഏ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കീശേന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ വീതം കൊടുക്കാൻ ഒരു പത്ത് ആളെ പതിനയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കുന്നവർ കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷമായി വലിയ വളരെ വലിയ മുതലാളിമാരുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല സാധുക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ് ബോഹത്തിൽ ഇറലുക്കും വർക്ക് എത്തിയട്ടെ മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയേയില്ല കാരണം ഒരു വാതിലിങ്ങ് വരണ്ടേ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ ദുനിയാവിൻ്റെ തിരക്കല്ലേ അവർക്ക് വാതിലിന് വരാനില്ല കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ബോഹത്തിൽ അവർക്ക് ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ ഏറെയുള്ള ഒരു ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറയും അഹമ്മദില്ല എന്തായിരുന്നു പേര് ആ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും കൂലി പോയി പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കൽവല്ലേ അള്ളാഹ് തല നോക്കുക ഒന്ന് പോയിട്ട് പേര് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക പോയിട്ട് അതാ ഇനിയും കുറെ ആള് പറയും അവിടുന്നൊക്കെ പേര് ആ ഒന്ന് പേര് എഴുതി കൊടുക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായ സാഫിയത്തും തട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒരു പത്ത് ആള് ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ തരുന്ന ഒരു പത്ത് ആള് കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷമായി ഇപ്പൊ എത്ര ആളായത് ഏ നാലാള് ഒരാറാള് കൂടി ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മദ്രസക്ക് സ
ആ പേര് എഴുതിയെടുത്തോളി നമ്മളിവിടെ പേര് പറയലൊന്നും നമ്മളെ ലക്ഷ്യമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ എം എൽ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നാരാ പിന്നാരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും വേഗം വേഗം അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ വേഗം ഇനി ആരല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര ആളായി അഞ്ച് ഒരഞ്ചാളും കൂടി ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ തരുന്ന ഒരു അഞ്ചാളും കൂടി ഇൻഷാല്ല ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു അഞ്ചാളും കൂടി പറഞ്ഞാലേ വലിയ റാഹത്തായി മദ്രസക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കൂലേ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂരിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാ എന്നിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വടകര പോയി കൊയിലാണ്ടി പോയി കുറ്റിയാടി പോയി ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇങ്ങനെ പോയി വഞ്ചേരി എൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനിയും ഉണ്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഇല്ല മദ്രസ ഉണ്ടാക്കണോന്ന് ഇന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞപ്പോ ഏ എന്നാ പിന്നെ വരാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും മദ്രസ ഇങ്ങനെ നടക്കൂലോ അവിടെ നിന്ന് കുറുകാൻ ഓതോലോ അവിടുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഇൽമോടിക്കൂലേ അവരെല്ലാം നിസ്കരിക്കൂലേ അവർക്ക് പഠിച്ച ഓതോടുക്കൂലേ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ അത് ചെറിയ വരുമാനമല്ലല്ലോ വലിയ വരുമാന നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും വലിയ വരുമാന കാരണം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടും എവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും പുറത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ദുബൈ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും മക്കത്ത് പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും നമ്മളെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച നിസ്കാര അവങ്ങനെ മദ്രസക്ക് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലം കിട്ടൽ തന്നെയാണ് എന്തിനും കിട്ടൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് പറയൂ ഒരഞ്ചാളും കൂടി തരണ്ടാവൂലേ ഒരു പതിനയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ എന്താണ് പേരെന്താണ് പേരെഴുതിയിട്ട് ഷിഹാബ് അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ പേര് പറയാനൊന്നല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒരു നാലാളും കൂടി ഒരു പതിനയ്യായിരം തരുന്നൊരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തരുന്ന നാലാളും കൂടി നിങ്ങളൊന്നും അതിനങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയും ഷാ നല്ല നീയത്തോടെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അള്ളാഹു തല അതിന് എത്രയും ഇരട്ടി 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 അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സമയമല്ലേ പറയാൻ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സംഗതി പറയാനുണ്ട് സുബാന പിന്നെ ആരാ ഒരു നാലാളും കൂടി ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കുന്ന നാലാളും കൂടി ഞാനിങ്ങനെ പിരിവെടുക്കലില്ല കേട്ടോ ഇത് എനിക്കിവിടെ അങ്ങനെ പിരിവെടുക്കൽ ഒരു ആവശ്യം തോന്നിയുണ്ട് പിന്നെ ആരാ വേം പറയും ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യം കൂടി പറയാൻ ഒരാളും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാലേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ കഴിവില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടിയായി ഇനി ഹലാലായത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് സർവ മുസീബത്തുകൾ ചെറുകൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാ നന്മയും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നെ ആരോ ആരോണ്ടോ ഡേവേ പറയും എത്ര ആളായി ആറാണ് ഇനി അരകുണ്ടോ ഒരു ഒരു പതിനയ്യായിരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഭൂമിയാണ് കെട്ടിടത്തെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനുണ്ട് ഭൂമിക്ക് കാരണം ഏത് കെട്ടിടം പൊളിഞ്ഞു ആരും ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെയും ഉണ്ടാകും അവിടെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ആരാണ് ഒരു ഒരാൾ അരുല്ലേ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ വരുന്നവർ പത്തായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ വരുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര സ്ക്വയർ ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ വരുന്നത് കുറെ ആളുണ്ടാവും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഒന്ന് വേഗം പറയും അള്ളാഹ് ആരൂല്ലേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലും പത്തേ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ എത്ര പത്താ അല്ലേ ഏരിയോ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ ഏര ആ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായ സാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് പേരെഴുതിയെടുത്തോളൂ പിന്നെ ആരാ ഏഹ് എത്ര മനാജ് എത്ര ഏര അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കെത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയും ആവുമല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ആരാ ഒരു ഏര കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഏറെ വിചാരിച്ചാൽ പലർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കലൊന്നും ഇച്ചിരി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആരാ ഒരു ഏറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഭൂമി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഞാനും ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാ
ഒമ്പതല്ല ആറും ഒന്ന് ഏഴ് ഏരാളായി ഏതര ഗൾഫിൽ നിന്നൊരാൾ പതിനയ്യായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല കടച്ച കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും യാത്രയിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന്റെ ബർക്കത്തിയട്ടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടാവും പറയാൻ ആൾക്കാർ വേദക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയും അഹമ്മദില്ല അവർ അതും കേട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് സതക്ക പറയാൻ അള്ളാഹു നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ ഗൾഫിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നാരാ പിന്നാരാ പറയാ മേ പറയും ഒരു കൊച്ചാൾ കൂടി ഒരു ഏറെ പറഞ്ഞാലേ ആ പറഞ്ഞേ പൂർത്തിയാവുമല്ലോ അഞ്ചു പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിലും ഇനി ആരല്ല ഒരു ഏറെ പറയാൻ ഏഹ് ഒന്നിങ്ങനെ നടന്നാൽ ആൾക്കാർ പറയും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ വേദ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഏഹ് കുറെയും കുറെ ആൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ പതിനഞ്ച് കുറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഏരെങ്കും പറയാലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ പറയട്ടെ വേം പറയും അള്ളാ പറയുന്ന ഒരു വേം പറയും ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തി അല്ല എന്റെ ദ്വാരക്ക മുഹമ്മദ് ബോൾ ചെയ്യട്ടെ ഇത് അയ്യായിരമായിരിക്കോ അത്ര അള്ളാഹു ആലം എന്ന് നോക്കിക്കള്ള അത്രയാണ് ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ മൂന്നാൾ കൊടുത്താൽ പതിനയ്യായിരം ആവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാമെങ്കിലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരം മൂന്നാൾ കൊടുത്താൽ പതിനയ്യായിരം ആവൂലെ ആരാണുള്ളത് ഒരു അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ അതെന്തായാലും ഇപ്പം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരും നോക്കണ്ടാവില്ല ഏ ഒരു അയ്യായിരം പറഞ്ഞോളി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആരാണുള്ളത് ഒരു അയ്യായിരം പറയാൻ അതെന്താ അതെ അപ്പൊ റെഡിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരയ്യായിരം അതാ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തോളി അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ കയ്യിലില്ലാത്തവര് പിന്നെ വാങ്ങാൻ എഴുതിയെടുത്തു അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാ അയ്യായിരം പിന്നെ ആരാ ഒരു അയ്യായിരം പറയാൻ ഒരാൾ കൂടി അയ്യായിരം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് ആവുമല്ലോ ആ ആരാണ് വേ പറയും അലഹമില്ല അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് കൈ പൊക്കിയിരിക്കുന്ന പേര് പോയി എഴുതിയെടുത്തോളി അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല ദുനിയ വാഹറെല്ലാവർക്കും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ആ തലക്ക് പോരെ പേര് എഴുതിയെടുത്തോളി പിന്നെ ആരാ അയ്യായിരം പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഒരാൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസ് അഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറിയട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ ആരാ അയ്യായിരം പറയാൻ കുറച്ചാളുകൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്കിലും പൂർത്തീകരിച്ചാല് അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ആരാ ഒരു അയ്യായിരം പറയാൻ കുറച്ചാൾ കൂടി അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യയില്ലേ ഏ സുബാനല്ലോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് റിയാൽ അല്ലെ ഏകദേശം അല്ലെ മുന്നൂറ് പിന്നെ പിന്നെ ആരാ ഒരു അയ്യായിരം കുറച്ചാളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ആ ഗൾഫ് എന്നൊരാള് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർഗത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു ബർഗത്തിയ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹത്തിൽ അവർക്കും നമുക്ക് മഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് വെള്ളം തരട്ടെ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നിങ്ങളെല്ലാം മുമ്പ് കൊടുത്തവരാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാറ്റിനും കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാതെ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഏ ഇനിയും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഖജനാവിൽ ധാരാളമുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തരട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യായിരം തരാന് അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ആ പിന്നെ ദ്വാരക്ക ഒരു അയ്യായിരം ആ ഏത് നാളി തന്നെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ ഏറ്റവും ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ഫീകേട്ടെ ഇതാ ആ അഷ്റഫ് അയ്യായിരം ഏറത്തി അഞ്ഞൂറ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ പിന്നെ ഒരു സഹോദരി സഹോദരി ആയിരം റുപ്യ ആ അത് കട പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കണം പേര് പിന്നെ അല്ല അയ്യായിരം ഇല്ലാത്തവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ മൂവായിരം കൊടുക്കുന്നവരാരുണ്ട് അവർ പറയും മൂവായിരം രണ്ടായിരം ആയിരം അങ്ങനെയും കൊടുക്കണ്ടേ ഒരാൾ ആയിരം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഏ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു മൂവായിരം രണ്ടായിരം ആയിരം ഒക്കെ പറയാനേ കയ്യിലുള്ളവർ ഇപ്പം ഇങ്ങ് തന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാവും പുതിയ നോട്ട് അതുള്ളവർ ഇപ്പം വേഗം തന്നാൽ പിന്നെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ മഷി തീർക്കണ്ട വേഗം ഇങ്ങോട്ട് തന്നായി രണ്ടായിരം ഉള്ളവർ ആയിരം തരുന്നവരും കയ്യിൽ രണ്ടഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നായി നൂറിന്റെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആയിരം ഉണ്ടായാൽ
ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ളവർ അല്ലാത്തവരവിടെ പേര് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടുക്കുക കയ്യിൽ എല്ലാവരും എ ടി എം കാർഡ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ എ ടി എം ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവരവിടെ പേര് കൊടുക്കുക കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കുടിച്ചില്ല നമുക്ക് വരക്കാം അലഹമില്ല അള്ളഹ പോലെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളഹ പോലെ ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഗൾഫിലുള്ളവരൊക്കെ പറയട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നല്ല നിയമത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാം അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാം അലഹമില്ല ഇനി ആരാള് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഇല്ലാത്ത ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറുള്ള അവൻ കൊണ്ടുവരാം അവരവരെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാം സ്ത്രീകൾ മദ്രസപ്പും പള്ളിക്കും ഒക്കെ പൊന്നൊടുക്കലുണ്ട് ആയുസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാർ ഉദിഹിനെയും കൂട്ടി നബിതങ്ങൾ പോയിട്ട് പൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് കൊടുത്ത പെണ്ണുങ്ങന്മാര് സഹാബയ്യത്തായ വനിതകളാണ് അവരെ അനു അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ പൊന്നുകൊടുക്കലുണ്ട് പൊന്നും കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തും കൊടുക്കത്തേക്കണം പക്കറ്റ് അവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കണം അള്ളാഹത്തെ എല്ലാരിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഹലാസോട് ആമിയും പറയണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദുരാക്കുത്തരമുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അഹമ്മദില്ല അവരവർക്ക് കൈ പോലെ പരിപാടിക്കുണ്ടാവും നല്ല ചെലവ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തല എല്ലാവരും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹ് وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب يدنا الوضي يدنا برضي بلن بوله يدنا المريض ويمر ونعال قل قبر لبن يتكنا مرحماني بيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم يدنا المدل كلا مهان ما رح حضرتلو يدنا العارض علم وندو بغري جتوندو أبرد إلا أبرد حضرتلو بني يتكنا مرحماني الله هو أبرد يدنا الإيم اللام يدنا جنات الفردوس لورم جوتنا مرحماني ോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ സർവ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ പോയ സ്ഥലത്തു നിന്നും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കകളും തന്ന പലരുമുണ്ട് കീഴ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ആട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നേർച്ച തന്നവരുണ്ട് സ്വർണം തന്നവരുണ്ട് പണം തന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഈ മദ്രസയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നേരത്ത സംഭാവനകൾ കൊടുത്തവരും വാങ്ങിയവരും ഇന്ന് റബ്ബെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന പറഞ്ഞവരും കൊടുത്തവരും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും അതുപോലെ നിന്റെ ദീനെ സഹായിക്കുന്ന മോഹിനീങ്ങൾ മോഹിനാത്തുകളുടെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ാഹുവേ അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം ഓ റഹ്മാനെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്ത് നൽകണം ഓ റഹ്മാനെ വാഹുവേ മക്കളില്ലാത്ത പലരും സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ദിക്രൈതി വാങ്ങിയവരുണ്ട് സിറാജുൽ ഉദരേക്ക് നേർ ചെയ്തവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ വാഹുവേ വലുതും ചെറുതുമായ പല രോഗങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് രോഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയവരുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലരും രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ഏത് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും ഏത് ഹാർട്ടിന്റെയും കിഡ്നിയുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും എന്ത് രോഗം കൊണ്ട് ആര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഹജ്ജുമ്ര കരുതിയവർക്ക് നീ എളുപ്പം ചെയ്യണേ അള്ളാ സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീടും തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലും എഴുതുന്നവരുമായ എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ വലിയ വിജയം നൽകണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നീ സ്വാലിഹീകളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ ശിഷ്യ പരമ്പരകള് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീകളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരും മഹസൂബികളായ നബിമാരല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലോ വാക്കിലോ സ്വഭാവത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ ഭൂമിനികൾക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മനസ്സിന്റെ ബേദാറും വിഷമവും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണേ അള്ളാ പലരുടെ കയ്യിലും സംഖ്യ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ സർവ ആളുകളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നീ ചെയ്ത ഞാമത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ മദ്രസകളും പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാര് സൗദിയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും കുവൈത്തിലും യു എ യിലും പല ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റ് നാടുകളിലും ബിസിനസ് രംഗത്തും തൊഴിലരംഗത്തും പല പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു നിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നെ ഞാമത്ത് മറന്ന് ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരമോ തെറ്റോ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഏതാളുകൾ പ്രവാസികളുണ്ടോ അവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടോ നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ടോ തിരിച്ചു വന്നവരുണ്ടോ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അള്ളാ ഷെറിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ അള്ളാ പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസർമാർ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കമ്മീഷൻ നൽകുന്നില്ല ചെറിയ ശമ്പളം കൊടുത്തു കൊണ്ട് സേവനം എന്ന നിലക്ക് സിറാജിൽ ഹുദക്ക് വേണ്ടി വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസർമാർ കടകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഓർഗനൈസർമാർ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഉസ്താദുമാരെ ശമ്പളത്തിനും നല്ല കാര്യത്തിനും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർ അവരെ എല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാം ഒരു ജനിക്കവും വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടും മുസീബത്തും തന്നെ കരുത് അല്ലാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലത്തിന് സംഭാവന വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവർ കൊടുക്കുന്നവർ ഇനി ആര് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടോ കൊടുത്തവരുണ്ടോ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരുണ്ടോ മദ്രസാ നിർമ്മാണത്തിന് ആര് സഹായം പറഞ്ഞവരുണ്ടോ കൊടുത്തവരുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ ബിൽഡിങ് തരണേ നിന്റെ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിന്റെ കാബയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിന്റെ വീട്ടിനെ ആദരിക്കുന്ന നിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അമലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹികൾ ആലിബികൾ സഹീതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൈകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ചെറിയ മക്കൾ അവരുടെ ചെറിയ പിറലുകളും കൈകളും ലോകത്തിന്റെ അതിപനായ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ ചെറിയ മക്കൾ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കൈയിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്കും മാരിബികൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരടേ 
അവസാനം നല്ല ഒരു സമയം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു രംഗം നല്ലതും നല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ എന്ന കലിമ തൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മനക്കുകൾ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഞങ്ങളെ ആക്രിപത്ത് നന്നാക്കി തരളേ ആക്രിപത്ത് നന്നാക്കി തരളേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് മോഹിനികൾ മോഹിനാത്തുകൾ മുതലിബികൾ ലാലിബികൾ വല്ലിബികൾ അവരെല്ലാം ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരായിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ മാപ്പാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാൽ ഇന്നക്കാന്തത്തവാബുറഹീം <Sessizlik> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين